ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ വർക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണുക കേട്ടോ ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഫ്ലാ കുറച്ച് പരന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക റൗണ്ട് ഷേ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ബോട്ടിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈന് ബോട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല പിന്നെ വൈറ്റ് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ഞാനിതിൽ ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ വലിയ കട്ടിയൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു നോർമൽ രീതിയിൽ രണ്ട് കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോരും അപ്പോൾ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് രണ്ട് കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിന് മുകളിൽ ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രഷ് വെച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഇതേപോലെ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ബ്രഷിൻ്റെ ആ ഒരു പാടൊന്നും വരില്ല സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ നല്ല നീറ്റായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം വൈറ്റ് കോട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പിങ്ക് കോട്ട് രണ്ട് കോട്ട് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ട് മാത്രം അടിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിങ്ക് കളർ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെഡ് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റും വൈറ്റ് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്ടത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം വരെ ഒന്നും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും കേട്ടോ നല്ല എളുപ്പമാണ് ബ്രഷിൻ്റെ പോലെ ആ ഒരു പാടുകളൊന്നും വീഴില്ല അപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം വരെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പിങ്ക് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ സൈഡിലും അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വൈറ്റ് ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് കളർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് ഈ വായ് ഭാഗം തൊട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ വായ് ഭാഗത്ത് നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ ഉണ്ടെങ്കിലും താഴേക്ക് അത്ര ബ്ലാക്ക് കളറിൽ നമ്മൾ ഇത് അടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ബോട്ടിൽ വർക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റേതായ പോരായ്മകളൊക്കെ അതിലുണ്ട് ക്ഷമിക്കുക അപ്പം കണ്ട താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പെയിൻറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നല്ല പോലെ ഡാർക്കായിട്ട് വരും അപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു പിങ്ക് കളറിലേക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ പടർന്ന് വരുന്ന പോലെ ഒരു ഫീൽ വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ബ്രഷ് കൊണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു താഴ്ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് വരുത്തിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് കളർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളറും അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല പോലെ ഉണങ്ങണേ പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഈ പിങ്ക് ഉണങ്ങി കാണും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം പിങ്ക് കളറിൻ്റെ മുക്കാ ഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ കൂടെ പെൻസിൽ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അടയാളം വരുന്നില്ല കണ്ടോ പെയിൻറ്റൊക്കെ പോരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് വൈറ്റ് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ബ്രഷിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് അതിലൊരു പിക്ചറും വരച്ചെടുക്കണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് പോലെ ഒരു പിക്ചറാണ് കേട്ടോ
ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ പിക്ചർ കരക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തുക പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ബെഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് വൈറ്റ് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ ഈ ലേഡിയുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ബെഡ്സ് ഒപ്പം വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിപാടി കഴിയും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വെച്ച് ചെയ്താലും മതി കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് സമയമേ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് ചെയ്തുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്കത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ പിന്നീടുള്ള വർക്കിന് ഒരു ബെഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബെഡ്സ് കളറിൽ മുക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് കളർ അങ്ങ് പരന്നു പോവും അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം മുക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രോക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് ആ രീതി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആകെ വൈറ്റ് കളർ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രോക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബഡ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു മുകളിലൊരു ഹാർഡ് ഷേപ്പും വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ടില്ലേ എന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ച് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഉണക്കിയെടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പെൻസിൽ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് പോരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാനൊരു പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അക്രിലിക് കളറിൽ മുക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാർഡ് ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുത്താണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ മുകൾ ഭാഗത്ത് ആ കറിവ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കോർണറിലേക്ക് വരുന്നതോറും തിക്നെസ് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നതോറും തിക്നെസ് കുറയ്ക്കുക കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വലിയ രീതിയിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ഒന്നും ആളൊന്നുമല്ല അപ്പം അതിൻ്റേതായ നല്ല പോരായ്മകൾ ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ച് തരാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും വൈറ്റ് കളറിൽ ഈ ബേഡ്സ് ഡിപ്പ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് കളർ ആകെ പടർന്ന് പോവും അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിപ്പ് ചെയ്തതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഡോട്ട് വരുത്തിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പം അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഷേപ്പും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം ഒക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സീറോ പോയിന്റ് ബ്രഷ് ഒരു ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് കളറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹെയർ ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചൊക്കെ വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയകളൊന്നുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ വരച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അച്ചടിച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാർബൺ പേപ്പറും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു രീതിയും ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പിന്നെ ചില എഡ്ജുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ബെഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കറ ബ്ലാക്ക് എഡ്ജുകളൊക്കെ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ ഈ ബോയിയുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ വൈറ്റ് മിക്സായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് വർക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിലൊരു പുല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് വരുത്തി എടുക്കുക കേട്ടോ
അപ്പം അങ്ങനെ അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഈ കറുപ്പ് ഭാഗത്ത് ഒന്നും കൂടി ഫിനിഷിങ് വരാനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ബ്ലാക്ക് കളർ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം അവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എല്ലായിടത്തും നല്ല ഫിനിഷിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വര